one life to understand and be here to So firstly, let's give a big clap for all of you who will be here today. First of all, my name is Kira and I'll be your main host for today. And before we start our show, I'm going to remind you that please keep wearing your face mask ataupun sentiasa memakai penitup muka anda sepanjang pertunjukan langsung. Menjaga penjarakan fizikal iaitu satu kita antara keluarga anda dan juga keluarga yang lain. Juga kepada ibu bapa yang mempunyai anak-anak kecil, sila pastikan mereka kekal duduk dan tidak berkeliaran sepanjang pertunjukan berlangsung. Manakala izinkan kami para performer di atas pentas untuk tidak memakai sebarang pelitup muka kerana ingin memperlukan haiwan-haiwan kami mengenali muka kami. Boleh tak macam tu? Boleh. Okay, to start our show for today, I'm going to introduce all of you with one of the largest bird in Asia, a bird that come from heavy tropical rainforest. So without further ado, let's welcome our rhinoceros, Hanyi, ataupun lebih dikenali sebagai Enggang Baida. Dan mereka ini juga turut dikenali sebagai burung penyalang di mana mereka menjadi salah satu kebanggaan daya di negeri Sarawak kerana daripada 54 spesies burung enggang di seluruh dunia Sarawak memiliki 8 spesies burung enggang dan kerana itulah Sarawak dikenali sebagai jalan of Hanbil dan aksi yang sedang anda saksikan sekarang ini adalah demonstrasi bagaimana cara burung enggang kita akan sering berterbangan untuk menangkap serangga yang berterbangan di udara selepas waktu hujan. And right now, Mr. Ali, we want to turn our time and we want to turn one more time and all eyes on our awareness is not here and let's see how she's making sure that the surrounding is safe before she's taking a flight. Any moment now, any time sooner, she's still getting ready and taking her momentum Anytime sooner, she's still looking around to entry. And right now, she's aiming for the fruit and she catches the wood one more time. Dan ini juga menjelaskan yang sebenarnya burung renggang kita ini memiliki penglihatan mata yang sangat tajam dan cepat. Dan seperti yang anda lihat di atas kepala burung renggang kita, terdapat satu tanduk that we call it as a cast yang berbentuk seperti tanduk badak kerana itulah mereka ini dikenali sebagai enggang badak So that's all for our rhinoceros hornbill Let's give a big clap again for our rhinoceros hornbill And thank you to Mr. Arif Jadi untuk mengetahuan anda ada satu cara untuk kita mengenali jantina burung enggang tersebut adalah dengan melihat kepada warna mata mereka jika sebentar tadi burung enggang kita memiliki warna mata yang berwarna putih Ini menandakan yang mereka ini adalah enggang betina Tetapi jika burung enggang yang jantan pula Mereka akan memiliki warna mata yang berwarna merah So that's all for our largest bird in Asia Moving on, I want to bring all of you to meet with this one of the smartest bird in the world So let's walk up our free flying blue and gold macau ada guna bilik yang ini sebagai burung muli Dan untuk pengetahuan anda Mereka ini dikenali sebagai burung yang kepintar Kerana mereka memiliki this mental capability Yang sama seperti kanak-kanak yang berusia 3 hingga 5 tahun Juga burung muli kita memiliki paruh yang cukup besar di mana paruh tersebut akan digunakan untuk memecahkan pelbagai jenis biji kekaca. Selamat datang ke Aul Blue Angle Macau. Can we give a big clap for Aul Blue Angle Macau? And then you listen right. So, just now. You already meet with our smart bird. Moving on. I want to bring all of you to meet with these small parrots that coming all the way from Brazil. So let's welcome our free flight psycho nyo Atau kita boleh kenali sebagai buruk matahari And why they are given it as a sun colony It is because as you see on their feathers They have this very beautiful and vibrant orange and yellowish color That imitate our sun color Tetapi mereka ini walaupun bersaiz yang kecil mampu mengeluarkan suara yang cukup kuat 
di mana suara tersebut akan digunakan untuk memberi amaran kepada rakan-rakan mereka jika terdapat ancaman berbahaya. Seras Al Fahu Santonio, can you give me that Fahu Santonio just now? Jadi kepada ibu bapa dan adik-adik yang ingin berinteraksi dengan pelbagai spesies burung, anda semua diayu-ayukan untuk datang ke foto di hadapan dan juga our aviary and bird feeding di mana anda berpeluang untuk berinteraksi, bergambar juga memberi makan secara langsung kepada spesies-spesies burung yang terdapat di sana. So see you there. Seterusnya, you already meet with varieties of birds. And right now, I want to bring all of you to meet with this one of the special mammals that come from Malaysia. Huh? So that's what I'm on the island is our ancient palm sea bird. Ada orang lebih dikenali sebagai busang pandan. Dan busang pandan kita ini mendapat nama sedemikian kerana mereka ini menghasilkan ataupun mempunyai bau badan yang sama seperti bau daun pandan. Dan untuk pengetahuan semua, bau tersebut sebenarnya terhasil daripada urin mereka ataupun air kencing mereka. And also as you can see, our Asian palm tree rat they have this very long tail that we call it as a prehensile tail di mana ekor mereka yang panjang dan fleksibel tersebut bertindak sebagai kaki mereka yang kelima yang akan membantu mereka mengimbangi diri semasa berada di atas pokok. So that's all for our Asian palm tree rat. And right now, I want everyone in this amphitheater to get silent for a while. And let's try to listen to this song. And let's try to listen to this song. And ini adalah bunyi yang dihasilkan oleh our semi loud aquatic mammals. And since that she's very excited to meet us, so let's talk about our native area in the water. Is what we call as our Asian small cloud otter, ataupun lebih dikenali sebagai memera. Dan untuk pengetahuan anda, spesies memerang ini adalah spesies memerang yang terkecil di seluruh dunia. Dan sekarang ini, kami akan mendemonstrasikan kepada anda bagaimana cara memerang kita memburu di habitat sebulan jadi mereka. So, right now what we have here, Mr. Iman. Okay, Mr. Iman is holding a rubber fish. Oh, what do you want to do? Alright, Mr. Iman will throw the rubber fish. Now we will see how our otter will catch us it. And Mr. Niman already making his throw And our water right now is diving towards the fish And she's seeking and fighting for the rubber fish And she's still diving towards the fish And she already find a grab it with her mouth Now we will see how she will give it back to Mr. Iman And right now she's diving back to us Without letting go the fish Still fighting for Mr. Iman and diving towards us And she give it back to Mr. Iman Let's give a big clap for our smart water dan kerana Tuhan dalam memerang menangkap ikan pada ratusan tahun dahulu para nelayan telah menggunakan ikan memerang untuk menangkap hasil ikan bagi pihak mereka dan cara memerang kita mengesan di mana keberadaan ikan adalah dengan menggunakan whiskers ataupun misai yang terdapat di muka mereka so let's go for our small plot otter let's give a big clap again for our smart otter and thank you Mr. Iman So just now, you already meet our special mammals. Moving on, I want to bring all of you to the meet of the forest where we're going to be meeting with this majestic creature. So without further ado, let's welcome on the island is our pair of Chawan deer. I don't want to be the other ones, but I will search our That And for the other one, species of Rusa Jawa ini adalah spesies rusa yang terbesar di seluruh Asia dan seperti yang anda lihat rusa yang di sebelah kanan memiliki tanduk di atas kepala di mana hanyalah rusa yang jantan sahaja memiliki tanduk tersebut bertujuan untuk menarik perhatian rusa betina semasa musim mengawal juga rusa kita ini adalah haiwan herbivore di mana mereka akan sering memakan segala jenis tumbuh-tumbuhan dan bertindak sebagai asid disposal yang bertindak untuk membantu pertumbuhan hutan dengan kehadiran mereka. Serat semua bawa rusa jauh. Can we give a recap bawa rusa jauh? So, 
moving on, I want to bring all of you to travel a bit further to Africa di mana kita akan berjumpa dengan pakar menggali kita pula. So, we dah mulai lagi. Let's so, walk out our group of near cats. So, introduce it, our near cats. And near cats is one of the social animals that live in a group. Dan dalam satu kumpulan near cats, akan ada seekor yang kita panggil sebagai set tree. Di mana set tree ini akan berdiri menggunakan kaki belakang mereka untuk memerhati sekeliling, untuk melihat sama ada ada tak pemangsa berdekatan sementara kawan-kawan mereka yang lain dekat belakang tu memulai rumah untuk mencari makanan dan ni wait I think I just saw my makeups running away inside right and I'm just curious to know why our makeups is running away inside well This is because maybe our new cats can sense the smell of an every predator or also known as the master of hiding on the sea. So without further ado, let's welcome our white belly sea eagle ataupun lebih dikenali sebagai buruk helang putih. Do you see something is flying towards us on the sky? And also for your information, this white belly sea eagle is known as the master of hunting on the sea kerana burung helang kita ini akan sering dijumpai memburu di kawasan lautan dan untuk pengetahuan anda cara burung helang kita ini akan memburu adalah mereka ini akan sering terbang menuju ke arah matahari bertujuan untuk menyorokkan bala mereka supaya mangsa seperti ikan-ikan yang berada di lautan tidak mengetahui kehadiran pemangsa kita jika mereka ini sedang memburu juga burung helang kita memiliki paruh yang cukup besar tetapi sedikit tajam dan tirus di hadapannya di mana paruh tersebut akan digunakan untuk mencari daging daripada isi pemangsanya serat tahu Pak Awad Benisi Higa let's give a clap Pak Awad Benisi Higa And also thank you again, sorry Jadi sebentar tadi, anda telah berjumpa dengan pemangsa yang bermaharan jenayah di udara Seterusnya, I want to bring all of you to meet with this one of the medium size of birds Salah suaka, I will give me pao Atau boleh lebih dikenali sebagai ayam api-api Dan untuk pengetahuan anda, ayam api-api kita ini mengeluarkan suara yang cukup kuat di mana suara tersebut akan digunakan untuk memberi amaran kepada para pedagang dan juga peternak bahawa di kawasan tersebut terdapat haiwan berusak seperti tikus ataupun ular sawah dan mereka ini juga dikenali sebagai anon fasi kita di mana mereka akan sering memakan segala jenis serangga berusak seperti ular ataupun kutu yang merosakkan hasil tanaman petani kita dan terakhir itulah mereka ini sangat digemari ataupun disukai oleh para pelajar dan juga peternak. Sedap so, tahu power gini, power pen video belum tak power gini, power just now. So, moving on, I want to bring all of you to meet with this one special mammals yang mempunyai senjata di badan mereka. So, without further ado, let's walk out on the island is our Malayan porcupine ataupun lebih dikenali sebagai landa Malaya. Dan untuk pengetahuan anda, seperti yang anda semua sering dengar Landak kita ini sering disalah anggap Mampu untuk menembak duri tersebut Sebenarnya tidak, itu semua hanyalah kita sahaja Kerana landak kita ini hanya akan mengembangkan duri tersebut Jika mereka ini terasa terancam Lalu mereka akan menggunakan duri tersebut Untuk mencucuk ke arah daging pemangsanya juga untuk pengetahuan anda, duri landak kita ini sebenarnya terbuat daripada keratin iaitu bahan yang sama yang diperbuat daripada rambut dan kuku kita Ini bermaksud jika duri tersebut patah ataupun bubur, duri tersebut mampu untuk tumbuh kembali Sedap tahu Pak Awal Melayu Kofi Mai, can we give a big clap Pak Awal Melayu Kofi Mai? So moving on, I want to bring all of you to make with this waterbird species atau spesies burung air yang datang daripada Asia. Selasa waktu, orang Malaysia area 
is our slot of basic stock. And the word of the dictionary is so that I do not want to create. And why they are given them as a painted stock is? It is because, as you see on their feathers, they have this very beautiful art of design Vito Park America. And also, let's talk of our another water bird species that coming all the way from South Africa. So, introducing our pink bird pelican. The other thing we need to buy is Bruno Undan. Di mana Bruno Undan itu memiliki kantong yang besar dan kantong tersebut akan digunakan untuk menyimpan sehingga dua puluh ekor ikan untuk satu masa. So, ladies and gentlemen, boys and girls. We have come to the end of our animal and bird show and I want to thank to all of my backstage staff that already made the show possible but last but not least, let's welcome our free flying pigeon the symbol of love, peace, harmony and also prosperity and that's all we wish for all of you this year especially during this animal season so everyone please stay safe Stay healthy, ingat hashtag kita jaga kita Juga kepada seluruh umat Islam Selamat menyambut bulan puasa And before you go, I want everyone to pecah hands up today eh Boleh tak sebelum anda pergi, angkat tangan ke udara And I want everyone to say bye bye Assalamualaikum and thank you Dan anda semua di ayu-ayu tahun untuk datang ke foto group di hadapan Dan juga awal abiari and bersini And of course last, enjoy your journey in Zumurata, thank you